Hola a todos, en este video vamos a ver cómo mostrar elementos en determinado horario. Es decir, si tengo un sitio web y por ejemplo tengo un ítem de menú, un banner o alguna sección en específica, me gustaría solamente mostrarla para determinados días de la semana e incluso en determinado horario. Vamos a ver cómo realizar eso directamente a través de código, específicamente código JavaScript. Tengo este artículo que me va a servir de guía y tengo este sitio web de ejemplo en donde voy a aplicar los cambios. Este sitio web está en mi máquina local y desde aquí puedo ver eh, que tengo activo el tema hijo del de tema Storefront. Lo tenemos por aquí. Entonces, eh, lo que nos dice el artículo de guía es eh, que primero necesitamos insertar o ver una manera de cómo insertar código JavaScript. Anteriormente ya habíamos visto... Está, eh, en un artículo anterior habíamos visto cómo insertar JavaScript de forma correcta en WordPress. Habíamos revisado diferentes formas de hacer esto. Eh, por ejemplo, a través de la funcionalidad del tema, a través de plugins, eh, de un archivo JavaScript existente o la que vamos a ver ahora que es insertar a través de un archivo JavaScript por código. Bien, voy a realizar esta forma entonces. Como ya tengo creado un tema hijo, voy a copiar simplemente este código y voy a dirigirme a los archivos eh, del tema hijo, que lo tengo aquí en mi máquina local. Aquí tengo un acceso directo. Voy a ingresar a la carpeta de contenido, la carpeta de temas, el tema hijo, que lo tengo aquí, y el archivo functions.php. Entonces simplemente pego este código. Y este código lo que nos está diciendo, vamos a ver que ya lo borré. Lo que nos está diciendo es... es que vamos a buscar un archivo JavaScript en esta ruta, en la carpeta JS, dentro de la carpeta del tema hijo, lógicamente, y que se llama script JS. Vamos a crear entonces eso. Bueno, voy a guardar aquí y me voy a dirigir nuevamente a esta parte. Y desde aquí voy a crear una nueva carpeta que sea JS y también voy a crear un archivo que se llame script JS. Bien, para crear el archivo voy a aprovechar y voy a abrir directamente toda la carpeta en algún editor como Visual Studio Code y desde aquí la carpeta JS pues voy a crear un nuevo archivo llamado eh, script.js bien entonces con esto ya tengo la referencia ¿no? este es el código de eh, encolado del archivo eh, hace referencia a esta función y esta función lo que registra es un nuevo archivo javascript en esta ruta de la carpeta del tema hijo, luego la carpeta JS llamado script JS, que es justamente lo que acabo de crear. Podemos comprobar rápidamente colocando algún console log aquí, console.log, y por ejemplo, le podemos colocar hola desde el archivo JS, ¿no? algún emoji. Y si grabamos esto y vamos nuevamente aquí al frontend de nuestro sitio web, vamos a abrir y vamos a comprobar si es que está cargando si es que está mostrando este mensaje vamos a ir acá a consola y acá vemos no hola desde el archivo js bien entonces ya lo tenemos allí estamos seguros de que está cargando el archivo eh, javascript vamos a cerrar esto y vamos a seguir con nuestro eh, artículo de guía bien ahora lo que nos indica es que tenemos que seleccionar algún elemento que queremos ocultar para esto vamos a utilizar el inspector de código entonces vamos a dirigirnos nuevamente acá al sitio esto ya lo voy a cerrar para no confundirnos, entonces aquí tenemos nuestro sitio web y por ejemplo lo que queremos ocultar es el ítem de contacto pues porque eh, me gustaría solamente mostrarlo determinados días, eh, en determinadas horas y vamos a hacer también lo mismo con algún otro elemento como por ejemplo este buscar o algún elemento como el carrito por ejemplo bien, entonces voy a abrir el inspector de código eh, ya saben que podemos hacerlo con el botón alterno del mouse también y aquí eh, ver código, bueno, inspeccionar, esa sería la opción. Bien, desde aquí entonces voy a utilizar esta opción y voy a ir acá al ítem de menú de contacto. Estoy seleccionando aquí el eh, enlace, pero me interesa el elemento padre, que en este caso es el de la lista, ¿no? Entonces, en este elemento veo que tengo un identificador y con esto ya sería suficiente. También podría utilizar parte de las clases que aparecen aquí para seleccionar el elemento. Entonces eh, voy a utilizar este identificador o incluso también una combinación. Podría incluso ocultar el menú completo si es que utilizo este identificador o alguna clase que haga referencia a este menú. Bien, entonces una vez que tengo el elemento, bueno acá tengo el mismo ejemplo en realidad, he construido el artículo en base a esto que estoy comentando. 
y luego vamos a utilizar el código JavaScript. Vamos a copiar este código JavaScript en el archivo script.js que hemos creado. Entonces, aquí en el editor, recuerden que habíamos colocado este mensaje. En lugar de ese mensaje, ahora vamos a colocar todo este código JavaScript. Bien, entonces, ¿qué es lo que hace esto? Bien, lo primero es que tenemos aquí una constante llamada schedule y esta constante pues está numerando acá los días en que va a estar habilitado ese elemento. ¿Mm? Tenemos rango de horas, por ejemplo, de 8 a 10 en formato de 24 horas y de 15 a 20 horas. O sea, por la mañana y por la tarde debe estar activo, pero en ese rango de horas. En el caso del día 2, que sería el día martes, pues sería solamente en este rango, de 10 a 12. Bien, entonces, eh, bueno, acá ya eh, he colocado el elemento, pero bueno, si ustedes quieren podemos hacerlo nuevamente. Habíamos seleccionado el elemento. Vamos a seleccionar otro para probar esto también. No necesariamente tiene que ser un ítem de menú. Podemos hacer otra selección. Supongamos de que para hacer un poco diferente este ejemplo de lo que está en el código podemos probar ocultar el carrito de compra entonces este también tiene un identificador eh, lo podemos utilizar con este id o con estas clases también vamos a utilizarlo con este id entonces este es el identificador del carrito y vamos a dirigirnos entonces a nuestro código y desde aquí pues voy a colocar lo siguiente tengo que utilizar este símbolo de numeral porque es un identificador y con eso sería suficiente vamos a guardar y recuerden que esto está activo para estos días actualmente yo estoy grabando este video un jueves así que no se va a mostrar no debería mostrarse vamos a probarlo rápidamente si es que esto funciona si refresco esto vamos a ver que el carrito ya nos está mostrando se está ocultando porque estoy en un día diferente entonces si voy aquí al código y habilito esto para el día 4 4 dos puntos y vamos a habilitar un horario en el que me encuentre actualmente que es por ejemplo de 9 a 12 de la mañana ¿no? Acá vamos a colocar una coma y eso sería entonces como estoy en este horario sí que debería estar activo vamos a guardar y vamos a verificar si refresco nuevamente vemos que ya aparece el carrito supongamos de que el horario sea solamente de 8 a 9 de la mañana actualmente mi horario es las 10 entonces ya no debería aparecer a pesar de que estamos en el mismo día el horario ha cambiado entonces ya no aparece entonces de esta forma estamos ocultando los elementos como ven se hace en determinado día y para determinada hora eh, incluso puedo hacer rangos como este caso por ejemplo quiero solamente de 8 a 9 de la mañana pero también quiero de eh, por la tarde de 15 a eh, 16 por ejemplo entonces también sería válido. ¿no? Eh, solamente permite dos rangos, permite días y con eso ya se muestra. Entonces la lógica es la siguiente. Pues acá incluso puedo poner más selección. Vamos a hacer una selección un poco más compleja. Supongamos que quiero... Vamos a volver a lo de contacto que sí que es algo que debería estar oculto o activos en, en ciertos horarios. Bueno, ese es el ítem de contacto. Supongamos que quiero ocultar este elemento este párrafo supongamos de que aquí hay algo que pues quiero ocultar entonces podríamos ocultar el contenido entero el problema con esto es de que pues si oculto todo esto se ocultará en todas las páginas ya que esta clase se repite entonces acá hay un, un caso interesante ¿no? tengo que basarme en una clase padre para poder ocultar correctamente este elemento entonces en ese caso tendría que ir hasta body posiblemente y aquí ver la página en la que estoy actualmente, que es la página de contacto. Por ejemplo, podría utilizar alguna de estas clases, ya sea por el ID o por este elemento de acá que me ha creado eh, en base al nombre. ¿no? Por ejemplo, page, template, contacto. Vamos a utilizar por el ID que me parece que es más certero. Voy a copiar esto y luego voy a utilizar entry content, se llamaba para ocultar el contenido completo, ¿no? Eh, sí, entry content bien entonces vamos a regresar aquí y entonces aquí vamos a hacer lo siguiente pues en el archivo de script vamos a colocar una coma coloco el id de la página punto este es el padre luego voy a hacer referencia al hijo que es entry content grabamos los datos y lo que estoy diciendo pues de que 
el contenido para esta página específica se debe ocultar en estos horarios o mejor dicho solamente se debe mostrar en estos horarios vamos a guardar esto y como estoy eh, no estoy en el rango del día 4 porque es día jueves actualmente para mí debería ocultarse vamos a comprobar esto y efectivamente se oculta el contenido de contacto ya no aparece entonces si por ejemplo le cambio pues ya no quiero eh, si, si quiero mostrarlo pues vamos a ver que sea solamente un rango desde la mañana hasta la tarde hasta las 4 o 16 horas que se debe mostrar entonces si refresco aquí sí que debería mostrarse básicamente es una selección como vemos está funcionando correctamente y solamente eh, sería cuestión de seleccionar el elemento que quiero ocultar o mostrar bien entonces eh, qué es lo que hace este código bueno tenemos por acá la selección tenemos por acá el horario lo que hago primero es en base a esa selección oculto recuerden que acá puede haber varios elementos separados por comas lo oculto eh, y luego vamos a mostrarlo de acuerdo al horario entonces si es que está en el día actual porque acá estoy en este código tengo el día y la hora actual de, del navegador del cliente entonces si estamos en el día en donde está eh, el horario pues vamos a continuar haciendo la verificación en base a la hora aquí pues estoy transformando la hora para que se eh, transforme en un entero y haga las comparaciones entonces hago las comparaciones aquí solamente hay dos rangos como ven si es que estoy en un rango o en otro ¿no? entonces de acuerdo a eso pues lo muestro porque inicialmente recuerden que todo estaba oculto si es que no cumple esto pues va a seguir oculto básicamente eso es lo que hace este código bien de esta forma entonces hemos visto cómo eh, mostrar elementos según el día y la hora en wordpress si te ha gustado este video no olvides apoyarme con un me gusta si aún no estás suscrito te invito a hacerlo ya que siempre estoy publicando este tipo de contenido interesante para llevar tu wordpress a otro nivel 